காலையில பிடிச்சவங்க யாருமே உருப்பிட மாட்டாங்களா ஏய் நான் இப்ப இருக்கனே ஐ அம் எ ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் அன்னைக்கு ஆரோ அடிச்ச கைதா அந்த சார்ட் பீஸ் பிடிக்குது அப்ப நான் பண்ண கிளாட்டால ஒன் தேர்ட் கூட நீங்க பண்ண இல்லையே சார்ட்ல விட நீங்க பெரிய ஆக்கிங்க எப்படி படிச்சு பாஸ் பண்ணீங்க வெரி குட் क्वेश्चन இவ்வளவு நான் கிளாட்ட பண்ணனா எப்படி செஞ்சா என்ன தெரியுமா எனக்கு அன்னைக்கு ப்ரொபசர் என்ன கூப்டு நீ எல்லாம் கிளாட்ட பண்ணு கவலை இல்ல நான் படிக்காம ஃபைல் ஆயிடாத என்ன உன்ன நம்பி தான் குடும்பமே இருக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் என் வீட்டுக்கு வா ரெண்டு அவர் டியூஷன் எடுத்துக்கோன்னு சொன்னார் நானும் தினம் தவறாம ரெண்டு அவர் டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன ஆச்சு ஆறே மாசம் தான் அவர் எனக்கு வாத்தியாரா இருந்தார் அப்புறம் மாமாட்டார் நான் கூட ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு உங்க வீட்டுக்கு வந்து டியூஷன் எடுத்துக்கிறேன் சார் ஜம்பு தியாகு விளையாடுறதுக்கு ஒரு அளவு இல்லை உங்களை மாதிரி சில பேர் இருக்கிறதாலதான் நல்லா படிக்க வேண்டிய மாணவர்களும் கெட்டு போறாங்க இன்னைக்கு சிரிக்கிறீங்க ரொம்ப சரி ஒண்ணுக்கு உதவா நாளைக்கு இந்த உலகமே உங்களை பார்த்து கை கொட்டி சிரிக்க போகுது கரை கோபால் இந்த லட்சணத்துல இந்தியாவுடைய வருங்காலமே மாணவர்கள் கையில தான் இருக்குன்னு நம்மளை நம்பி பெருந்தலைவர்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பயத்தை கட்டி வாய கட்டி தான் பட்டி கிடந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம பிள்ளைகள்லாம் நல்லபடியா படிச்சு முன்னேறணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க உங்களை இல்ல சார் அவங்க மன்னிப்பு கோபால் என்ன ராஜா கவுனி கவனிக்கிறவரை கவனி மாமா அடி பலமா நல்ல வாலி போட்டாங்க வேற ஆறு காஃபி கொண்டா அஞ்சு போதும் பா வேண்டா உனக்கு வேண்டாம் எனக்கு பாதி எனக்கு மீதி என்னடா இது ரொம்ப புதுசா கேக்குற எப்பவுமே அவங்க ரெண்டு பேரும் பிப்டி பிப்டி தானே நினைச்சு பல நாள் எனக்கு நானே வருத்தப்பட்டிருக்கேன் ஜம்பு சொல்றது அருமையான ஐடியா ஹாவண்டா ராஜாவோட அம்மா வாழ்க்கையில ஒரு சுகத்தையும் காணாதவங்க வாத்தியார அம்மா வேலை பார்த்து ராஜாவை படிக்க வைக்கிறாங்க அவங்க வாங்குற சம்பளம் சாப்பாட்டுக்கே பத்தல அதனால வீட்டு மேல வேற கடை வாங்கி அவனை படிக்க வைக்கிறாங்க இனிமே ராஜா படிச்சு வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு சாப்பாடு போடுறதுக்குள்ள அவங்க அம்மா கோவிந்தா அதாட்டி கோபால் உன் சொத்துல பாதிய ராஜா வேலை எழுதி வை அவங்க அம்மா சாகரத்துக்கு முந்தி வாய்க்கு ருசியா சாப்பிட்டா சாப்பிட்டுமே என்னடா ஜம்பு கோபால் உனக்கு ஏதாவது மூளை இருக்க விடவனை ஒரே காலேஜில் படிச்சுட்டு ஒரே ஹாஸ்டலில் தங்கிட்டு இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பாக்குறவங்க சிரிப்பாங்க இல்ல ராஜா ஒன்னே அவன் இலக்காரமா பேசலாம் என்னால பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியல அவன் தான் வாய்த்து கொடுக்கா பேசுவான்னு உனக்கு தெரியுமில்ல என்னதான் அவன் பேசியிருந்தாலும் நீ முதல்ல கை நீட்டி அடிச்சது தப்பு அவங்கிட்ட மன்னிப்பு கேளு உன்ன போலவே ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா இருக்கணும் நானும் பாத்துக்கிட்டே தான் வர நான் பேசினாலே குழப்பத்துலதான் போய் முடியுது
எங்க அம்மாவை கால் நீட்டி உட்கார வச்சு அவங்க சொல்றது அவ கேட்கணும் இல்ல போடிங்க ஓபன் ஸ்வீட்க்கு நினைச்சுவேன் அடி இப்படி சொல்ல ரொம்ப பேர் நான் பாத்துக்கறேன்டா அப்பா அம்மா நீங்க சாப்பிடுங்க முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க அப்புறம் நான் சாப்பிடுறேன் அப்புறம் தட்டு தான் மிஞ்சும் அதே கோபத்துல நீ பள்ளி கூடத்துக்கு போய் பசங்கள உடைக்காத ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ்
அல்லது அங்கே குஞ்சி விளையாடும் எம்புல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்து பணி புரிந்தாய மாமனா மச்சானா மானம் கெட்டவனே போரடித்து நெற்குவிக்கும் மேலை நாட்டு உணவர் கூட்டம் உன் பரங்கியர்களின் உடல்களையும் போரடித்து தலைகளை நெற்கதிர்களாய் குவித்து விடும் ஜாக்கரை துடிக்கிறது நீசை அடக்கு 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம் ரெண்டு வருஷமா அந்த ரோலிங் கப்ப இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷம் வாங்கிட்டாங்கன்னா They will be performing the hat-trick. Let us wait and see what they do. Go to the next one. Why don't you tell me? I don't know anyone in your college. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. இந்த கலை விழாவில் எங்க கல்லூரி சார்பா முக்கிய பங்கு எடுத்துக்கிட்டு வெற்றி பெற வேண்டிய கோபால் அவசர காரியமா தந்தி வந்து ஊருக்கு போயிட்டதுனால எங்களுக்காக யாரும் பரிதாபப்பட வேண்டாம் உச்சி கொட்டவும் வேண்டாம் இந்த நாட்டை பற்றியும் மாணவ சமுதாயத்தை பற்றியும் நமது தேசபிதா காந்திஜி அவர்களும் அமரர் நேருஜி அவர்களும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காந்திஜி நேருஜி சொன்னதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க ஜி அதை எல்லாரும் மறந்துட்டமேனு தான் ஞாபகப்படுத்தினேன் ஜி இந்தாப்பா வருஷத்துல ஒரு நாளைக்கு ஏதாவது ஆய் பண்ண தெரிஞ்ச ஆய் பண்ணு இல்லனா மேடை விட்டு கீழ இறங்கு நான் மேடை விட்டு கீழ இறங்குறமா இல்ல என்ன அப்படி ஓரமா நில்லு Yeah. 
நடந்துக்குங்க <laughs> உனக்கு 
என்ன தைரியம் இருந்தா முப்பது வருஷமா கொத்த வேலை செஞ்சு படிப்படியா முன்னேறி சித்தால் வேலைக்கு போயிடக் கூடாது செஞ்சலையும் சிமிட்டையும் திருடி சைக்கிள் பின்னால வச்சுக்கிட்டு வந்து பிளாக்ல வித்து அவளை காலேஜில் படிக்க வச்சேன் தொட்டுக்கிடா பாதி மொட்டமடையா பயா பேசிக்கிட்டே சமாதியை கட்டுறோம் உன்னோட அரசியல்வாதிங்களே தேவல சமாதியை கட்டிட்டு தான் பேசுவ பேசுவோன்னு பேசுவாங்க பேசாதரா அயோக்கிய போயிரு அனார்கலிக்கு ஆரடி சோறு எழுப்புற மாதிரி உனக்கு இந்த கல்லறையை கட்டி முடிக்கல என் பேர் கரப்பார முருகேஷ் அல்லடா எனக்கு இந்த மாதிரி கட்டுறீங்களா சும்மா தமாஷிக்கு தானே தான் கட்டி முடிச்சு மொசாக்கே போட போற அப்போ இந்த கல்லறை மீது என் வாழ்க்கை வரலாறை செதுக்கி வைத்து விடுக்கு வருங்காலத்தில் மக்கள் இந்த கல்லறை மீது சூடம் கொளுத்தி காதல் ஜோதி ஏற்றி கும்பிடுவாங்க உனக்கெல்லாம் ஒரு வரலாறு சூட ஏற்றியா கும்பிட போறாங்க நெருப்ப வச்சு கொடுத்த போற மாட்டாங்க சமாதியும் இருந்தா வந்து கும்பிடுவாங்க கும்பிட வரவங்க செருப்ப கேட்டு விட பக்கத்திலே ஒரு சின்ன இடம் கட்டிடுங்க செய்வீங்களா செருப்போட வந்து கும்பிடட்டும் உனக்கு என்ன தெரியா போகுது தலைவேடு தலைவ சரி இல்ல தண்ணி விட்டியா தண்ணி இல்லப்பா என் கண்ணீரை விட்டே கரைச்சிருக்கேன் எதை விட்டாலும் சரி தலைவ சரியா இருக்கணும் என்னத்திப்பட்ட நீங்களே அழுத்துறாதீங்கப்பா அவரை கொண்டு நம்ம வாழ வைக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா அவரை பிறகு என்னால இருக்கவே முடியாதப்பா இருக்கவே முடியாது அவர் கல்லறையிலேயே முட்டி முட்டி உயிரை
விட்டு வரலாம் நினைக்கிறேன் நீ நீ எவ்வளவு நாள் தான் அப்படி கஷ்டப்படுவேன் கவலைப்படாத எல்லாமே சரியா போயிடும் எல்லாத்தையும் புட்டு புட்டு வச்சுட்டானே
பணத்தோட வாழறோமாங்கிறது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை ஆனா மானத்தோட வாழணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீ என்னமோ சொல்ற உன்னை பத்தி நிறைய புகார்கள் வருது குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாத்த வேண்டியவங்களும் பெண்கள் தான் நம்ம குடும்பம் பரம்பரையா மதிக்கப்பட்டு வந்த குடும்பம் அந்த மதிப்பு நாம கெடுத்துடக்கூடாது குடும்ப கௌரவத்தை குலைக்கிற மாதிரி இப்ப நான் என்னமா செஞ்சுட்டேன் நீ என்ன செஞ்ச ஏது செஞ்சேங்கிறது எனக்கு தெரியாது இதுக்கும் விரும்பல இனிமே உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் வராம பாத்துக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு உங்க அப்பா ரொம்ப கோவக்காரரு அதுக்கு மேல நான் சொல்ல மாட்டேன் அம்மா வீட்டுல <laughs> 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 மனச கலைக்க விடாதீங்கம்மா தைரியமா இருக்கு 
நான் வாழ்ந்தா ராஜா கொடுத்தா வாழ்வேன் இல்லண்ணா சந்தோஷமா செத்து போயிடுறேன் நிம்மதியா இருப்போம் உங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில கிடந்து நான் தான் அவதிப்படுறேன் உங்களுக்கு இருக்கிற ரோஷமும் அங்காரமும் அவளுக்கும் இருக்கும் ரோஷம் மட்டும் இருந்தா போதும் நீங்க ஆரம்பிச்சுட்டாதீங்க வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடந்தா அவளுக்கும் ஜெயில் மாதிரி தானே இருக்கும் அதனால மறுபடியும் அவளை காலேஜ் கருப்படா ஆமாரம் தாங்கள் கடல்ல உங்களுக்கு சாப்பிட சொல்றேன்
கலையாத சிலை ஒன்று கண்டேன் அன்பே உண்மையில் கண்ட ஒரு நாள் ராஜா ஒரு நாள் பொறுது ஒரு யுகம் மாதிரி இருக்கு உங்களை பார்க்கிறதுக்கும் உங்க கூட பேசுறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க நீதான் சொல்லணும் இப்படி செஞ்சா என்ன பதினோரு மணில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் அப்பா வீட்டுல இருக்க மாட்டாரு அப்ப நீங்க போன் பண்ணுங்க நம்ம தாராளமா பேசிக்கலாம் நம்ம ஒரு போட்டோ எடுத்துப்போமா
நீங்க ரெண்டு பேர்த்துல யாராவது ஒருத்தர் இதை மாட்டிக்கங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போகுது அடையாளம் தெரியட்டும்
உனக்கு நிச்சயம் செய்ய நம்ம முன்னாடி வந்த நின்ன பொண்ணை பார்த்ததும் நான் பதறி போயிட்டேன் ஏண்டா ராஜாண்டா கேட்கிறேன் சொல்லிடுறேன் அப்பால் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் நானும் ஜானகியும்
சோப்பிடாங்கி கோவமா போகுது படிக்கல <laughs> 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 படிக்காமே இந்த உத்தியோகத்துக்கு வந்துட்டியா சிவார்சா வாட் வாட் டாட் டூ ராம பத்ரா கிம பத்ரா இன்ஸ்பெக்டர் ஓ நல்ல டாக்டர் பாத்துக்காமீங்க ஞா 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 குண்டா ராம பத்ரா அண்டா ராம பத்ரா ஏன் பிரதர் வண்டியை நிறுத்திட்ட அந்த பானையில தண்ணி இருக்கு அதை இந்த பாட்டில ஊத்தி கொண்டா பிரதர் நீ முறைச்சினா நானும் முறைப்பேன் பிரதர் நீங்க <laughs> <laughs> என்ன சார் ஏ 
பேஷண்டோட மனோநிலை எப்படி இருக்குங்கிறத அவங்க உபயோகப்படுத்துற நேரத்துல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பச்சை என் காலை பிரஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சாஃப்டா ராஜா உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க உங்களை பார்க்க வந்திருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் குணப்படுத்திட முடியுங்கிற நம்பிக்கை வந்துட்டு நீங்கெல்லாம் அவரோட ரொம்ப நெருங்கி பழகினவங்க தானே என்ன எல்லாரும் பங்கெடுத்துக்கிட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி முக்கிய நிகழ்ச்சி ஏதாவது இருந்தா அதை ரீஆனாக்ட் பண்ணி பார்க்கலாமான்னு எனக்கு தோணுது அவரை குணப்படுத்துறதுக்கு இதுவும் உதவியா இருக்கும் சொல்லுங்க Thank you. 